ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡುಗೆಗಳ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡತೀನಿ ರೀ ಭಾಳ ರುಚಿ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಸಹಿತ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದ್ರಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ಏನೂ ಹಾಳಾಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ ಇದು ಭಾಳ ರುಚಿನೂ ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಸಹಿತ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ನಾಗ ಇಟ್ಟರೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ತಿನ್ಬೋದು ಭಾಳ ರುಚಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ ನಾನು ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿನೂ ಸಹಿತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿನಿ ಭಾಳ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಾತ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಷರದ ಬರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ ಗಂಟೆ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತೈತಿ ಬಾರಿಸ್ರಿ ಆವಾಗ ನನ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ತಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಮೊದಲು ನಾನು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೋರಿಸಿದ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿನ್ರಿ ನಾನು ಇವು ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಒಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಒಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಇವನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಕಾಣಿಸಾಗತ್ತವು ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಕಲರ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ಬರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ರುಚಿನೂ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಇವು ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಹೊತ್ತಿಸ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಮತ್ತು ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀ ಭಾಳ ರುಚಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದ್ರಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ ಆನ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ತಾವು ಅವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪೀಸ್ನೂ ಸಹಿತ ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೀ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ ನಾನು ಭಾಳ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿನ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ರೀ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಸಹಿತ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ನಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಚಟ್ನಿನ ನಾವು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು ಫ್ರಿಜ್ನಾಗಾದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾಳಾಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ರುಚಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಈ ಚಟ್ನಿ ಈಗ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡೇನ್ರಿ ನಾನು ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡೇನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನು ತೋರಿಸಿದ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಎರಡೆರಡು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತಾರ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಈ ಚಟ್ನಿ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಚಟ್ನಿ ರುಚಿನ ಹಂಗೆ ರೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಭಾಳ ರುಚಿ ಇರ್ತೈತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಇದನ್ನ ಕಾಯಂ ಇರೋದ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಚಟ್ನಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಈ ಚಟ್ನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೊದಲ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೋದು ತಿನ್ಬೋದು ಆಗಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆವಾಗ ತಿನ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಚಲೋತ್ನಾಗ ನಾನು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೂ ಸಹಿತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಗ ಜೀರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಜೀರ್ಗಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಲೋ ಹೊತ್ನಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಾನು ಚಲೋ ಹೊತ್ನಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೀ ನಾವು ಭಾಳ ದಿನ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕು ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಹಾಳೋಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಜಾಸ್ತಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ರುಬ್ಬ ಮುಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬೇಕು ರೀ ಇದನ್ನ ಈಗ ಚಲೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆತು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ರೀ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಬೇಕು ರೀ ಇದು ನೀವು ಸುಡೋದ್ರಾಗ ರುಬ್ಬಬೇಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ ರೀ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಸೇರಿ ನಾನು ರುಬ್ಬಿ ಹೆಂಗೆ ರುಬ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ಈಗ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ನಾನು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಎರಡೂ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಹಾಕೊಳಕತ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಹಿತ ಹಾಕೋಬೇಕು ರೀ ಇದ್ರಾಗ ಈಗ ಉಳಿದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ರೀ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಸಹಿತ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಗೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ ಈಗ ಈಗೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಹಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಳಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು ರೀ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲಂಗೆ ರುಬ್ಬೇಕು ರೀ ಅದು ಲಕ್ಷದ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಒಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬಾರ್ದು ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ರೀ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ನೋಡ್ರಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ ರೀ ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ರೀ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬದಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ನೀವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ನೀರು ಬದಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನೆ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ ಈಗ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಸಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಇದನ್ನ ಒರಟು ಒರಟು ಆಗಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಕ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೆ ಜೀರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೂ ಟೇಸ್ಟು ಭಾಳ ಚಲೋ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಸಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೇನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಣ್ಣೆನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಭಾಳ ದಿನ ಇದು ಹಾಳಾಗಲಿಲ್ಲಂಗೆ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರೆಡಿ ಆ ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರುಚಿಯಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಂಪಕ್ಷರದಾಗ ಬರ್ದಿರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಗಂಟೆ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತೈತಿ ರೀ ಅದನ್ನ ಬಾರಿಸ್ರಿ ಆವಾಗ ನನ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾವೆ ರೀ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೊ